అసెంబ్లీలో మన రాష్ట్రం అభివృద్ధి కన్నా వాళ్ళ గొడవలు ఎక్కువగానే దీని మీద మీ స్పందన దానికేముండదు అది మా మామూలుగా నాయుడు గారు అంటే ఇప్పుడు ప్రతిపక్ష నేత సహజంగా ఈయన రూలింగ్లో ఉన్నాడు సీఎం ఇలా కొట్టుకుంటా ఉన్నారంటే ప్రజలకు వాళ్ళు ఏం రక్షణ కల్పిస్తారు ప్రజలు కోసమే కదమ్మా వాళ్ళు ఆడ మాట్లాడుకుండేది గొడవ లేకుంది వీళ్ళు ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు కానీ ఆ వ్యక్తిగత దూషణలు మానేసి అసెంబ్లీ సమావేశాల గురించి మాట్లాడాలి కానీ వీళ్ళు అనవసరమైన దూషణలు మాట్లాడడం తప్పు అది కానీ అసలు వాళ్ళకి తెలిసి మాట్లాడుతున్నారు తెలియక మాట్లాడుతున్నారు వీళ్ళ మొత్తానికి అయితే అసెంబ్లీలో ఒకరికొకరు తిట్టుకోవడం తప్పే ఈ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు కబద్దారు చంద్రబాబు అని అంటే నువ్వు రాజకీయం చేస్తున్నావా ప్రజల్ని కాపాడేదానుకున్నావా ఎమ్మెల్యేలే అట్ట కొట్టుకుంటుంటే ప్రజలకు ఏముండదు వాళ్ళ ప్రజ వాళ్ళ పార్టీ నాయకులు ఏం చేస్తారు లీడర్సు ఇంకొక ప్రజల్ని ఇంకొక ప్రజల్ని కొడతారు ఏమంటే మేమే చంద్రబాబు కబద్దారు అంటే నోరు మూసుకొని ఉన్నాడు మేము ఇంకొకరి మీద చేయి చేసుకుంటామని చెప్పి వీళ్ళు చేయి చేసుకుంటారు వాళ్ళు నోరు చేసుకుంటారు ఇంతే ఈ ప్రభుత్వంలో జరగబోయాల్సిందంతా కూడా ఇంతే జరుగుతుంది ఓన్లీ టీడీపీ వాళ్ళు ఒక వాళ్ళు ఇరవై ఒక మంది ఉన్నారు ఇరవై మూడు మంది ఉన్నా వాళ్ళే తిట్టుకుంటున్నారు వాళ్ళే రచ్చ చేస్తున్నారు వీళ్ళు సానుకూలంగా స్పందించి చంద్రబాబుకు టైం ఇస్తున్నాడు మీరు ఎంతసేపు మాడతారు మాడని చెప్తున్నాడు కానీ వీళ్ళు ఆ టైం తీసుకుంటారు కానీ వీళ్ళు మాడేటప్పుడు ఎక్కువ రఫస్ చేస్తున్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎందుకు అట్లా చేస్తున్నారంటే వాళ్ళు ఎక్కువ తప్పులు చేసినారు దాని మీద మనం స్పందించి తప్పుగా అర్థం చేసుకోవాలనుకోవడం పొరపాటే కాదు ఇప్పుడు నేను ఆయన వ్యాపారం మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాము మీరు పెద్ద మనసుతో అడిగి వచ్చి ఉంటారు మీ గురించి అసభ్యకరం అని అంటే ఇంకా దాంట్లో ఏముంటుంది మా మామూలుగా సహజంగా రోజు ఒకరి మోకాలు ఒకరు చూసుకుండే స్నేహభావంతోనే ఉంటారు ఆడ అసెంబ్లీలోంచి బయట వస్తానంగానే మామూలుగా అంత స్నేహంగా ఉంటారే కానీ మామూలుగా చూసేదానికి మీడియాల్లో ఈయన ప్రతిపక్ష నేత అయినట్టుగా ఆయన రూలింగ్లో ఉన్నట్టుగా ఈ విధంలో ఉంటుందే కానీ స్పందన దాన్ని పెద్ద తప్పుగా చేసుకోవడం అనుకోవడం అవివేకమే కానీ వివేకం లేని మనుషులే కానీ అవివేకం అనుకుంటానారా లేదా అవివేకం ఉండి వివేకం అనుకుంటానారా అనేటి వివేకానంద రెడ్డిని అడగాలన్నా కానీ ఆయన ఇప్పుడు ఆడ ఉండాడు అడగడు ఆయనకి అసెంబ్లీలలో వాళ్ళ గొడవలు మన రాష్ట్ర అభివృద్ధికి ఏమైనా పనికి వస్తాయంటారు పనికి రాలేదు అంటే పనికి వచ్చేదానికే కదా మా వాళ్ళు పార్లమెంటు వరకపోతా ఉండేది అసెంబ్లీలలో మన రాష్ట్రాన్ని పెంచేదానికన్నా వాళ్ళ గొడవలు ఎక్కువైపోతున్నాయి అసెంబ్లీలో మామూలుగా బడ్జెట్ ప్రవేశ ప్రవేశపెట్టేటప్పుడు గొడవలు ఉంటాయి అధికార పక్షం చెప్పినప్పుడు ప్రతిపక్షం దాన్ని ఏదో విమర్శన చేస్తుంది మామూలే కానీ ఆ టీడీపీ వాళ్ళు విమర్శ ఎక్కువ ఉంది గత ప్రభుత్వం ఎక్కువ ఇలా కొట్టుకుంటా ఉన్నారు మళ్ళీ ప్రజలకు ఏమన్నా రక్షణ కల్పిస్తారా కల్పిస్తారు ఎమ్మెల్యేలు అంటే అది ఇరవై ఇరవై మూడు మంది ఎమ్మెల్యేలే రచ్చలేస్తున్నారు మీరు నూట యాభై ఒక్క మంది రచ్చేయడం లేదు ప్రతి విధానం స్పందించి సమాధానం చెప్తున్నారు కాబట్టి అందరూ ఒక లెక్కలోకి తీసుకోలేం కదా వాళ్ళు మాట్లాడుకునే మాటలు మరీ ఆధ్వర్యంగా ఉన్నాయి దాని మీద అంటే అసెంబ్లీ అని కూడా ఒకరు ఎక్స్పెక్ట్ లేకుండా వాళ్ళు మాట్లాడే మాటలు కొంచెం అది చేయకూడదు ప్రజలతో గెలిచిపోయిన వాళ్ళు వాళ్ళకి తెలివి ఉండాలా మనం ఎట్లా మాట్లాడచ్చా మాట్లాడకూడదు అని వాళ్ళు అది వాళ్ళు వాళ్ళు అనుకోవాల వాళ్ళు ఎట్లా మాట్లాడతాను అనేది వాళ్ళు ఒకసారి చూసుకోవాలి జనాలు ఎంత తప్పు పడతారో జనాలు ఎట్లా తిట్టుకుంటారో వచ్చింది దేనికి ఓట్లు వేసింది దేనికి సమస్యల గురించి మాట్లాడమని చెప్పి వీళ్ళు సమస్యల గురించి మాట్లాడడం లేదు వ్యక్తిగత దూషణలు అది టైం వేస్ట్ అసెంబ్లీలో టైం వేస్ట్ చేస్తున్నారు అంటే ఇలా జరగడం వల్ల రాష్ట్రానికి ఏమి అభివృద్ధి ఉంది అని రాష్ట్రానికి మైనసే కదా మా చేయడం టైం వృధానే కదా ఎన్నో సమస్యలు దాంట్లో మాట్లాడి గెలుచుకు రావచ్చు కానీ వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ఆ రచ్చలు వేసి ఆ టైం వృధా చేస్తున్నారు దానివల్ల ఆ కాన్స్టిట్యున్సీకి నష్టమే సబ్జెక్ట్ మాడే కాన్సెప్ట్కి నష్టం రాష్ట్రానికి నష్టమే గొడవ లేకుంది వీళ్ళు ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు కానీ ఆ వ్యక్తిగత దూషణలు మానేసి అసెంబ్లీ సమావేశాల గురించి మాట్లాడాలి కానీ వీళ్ళు అనవసరమైన దూషణలు మాట్లాడడం తప్పు అది కానీ అసలు వాళ్ళకి తెలిసి మాట్లాడుతున్నారు తెలియక మాట్లాడుతున్నారు వీళ్ళ మొత్తానికి అయితే అసెంబ్లీలో ఒకరికొకరు తిట్టుకోవడం తప్పే అనవసరమైన మాటలు మాట్లాడడం తప్పే కదా తప్ప అనవసరంగా ఒకరికొకరు మనం అసెంబ్లీకి పంపించింది ఎమ్మెల్యేలకు ఓటేసి పంపించింది వాళ్ళు మన రాష్ట్రం గురించి వదిలేసి వాళ్ళు వాళ్ళు వ్యక్తిగతంగా మాట్లాడుకునే దానికి ఉండేది వాళ్ళ తప్పే దీనివల్ల మీరు ప్రభుత్వానికి ఏం తెలియజేయాలి అనవసరమైన విషయాలు వదిలేసి ప్రభుత్వం ముందుకు నడిపేదానికి చూడమని చెప్తున్నాను దానికి చూడని చెప్తున్నా అంతే ఇంకేం లేదు